ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ओके गुड मॉर्निंग Sorry, there was what is it? What is technical issue? Okay, good morning, students. Uh, we are beginning our third session today. Okay. Uh, sorry for the technical issue. So we are beginning our third third day session today. Uh, first of all, we'll continue with the uh, uh, remaining presentations of clubs and cells. Uh, so first presentation is by Dr. Uh, by uh, Srila, Assistant Professor, Department of Computer Science. She'll be presenting to you about the college website, IT Cell and Library. Okay, so I welcome uh, Srila teacher for the presentation. So, I am website, IT Cell and Library. First, website. college website in the address. GOVT college carryvatum dot ac dot in and the new website address. May the website address GOVT college carryvatum dot in Idino, other old website yana. If the new website, GOVT college carryvatum dot ac dot in yana, website in a coordinator and yana, then a committee members, Bob and Sir, Department of Biochemistry, then Sandor Sir, Department of Physics, then it is good as good year, first year, first year, first year, first year. In the website in the Garisham, my brother, and the new editor, and select the tender computer science department in the first year in the moon hotel, physics and computer application in the first year in the render hotel and select the other. Then website in the Kuchipa, they are Kavisham, I told Ella details and website available on. Uh, in the activities, admission related activities. Okay, website on no, the So, website the main item components in or another. Number of college in their details, college history, then administration facilities are details are available on Then, academics related activity, other programs under any admission procedures, other admission, the heat and the other thing of the admissions in the la details are not available on Then, academic calendar, university regulations, timetable, and then all the details and academics not a tab in then uh, different departments. The moon departments are the main uh, language departments, uh, then science departments, 
സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ബയോകെമിസ്ട്രി ബയോടെക്നോളജി ബോട്ടണി കെമിസ്ട്രി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ജോഗ്രഫി ജിയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സുവോളജി ഇത്രയുമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് അറബിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് ഹിന്ദി മലയാളം സാൻസ്ക്രിറ്റ് തമിഴ് ഒക്കെയാണ് ദെൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഐ ക്യു എസ് സി ആൻഡ് നാക്ക് നമ്മുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ക്യു എസ് സി ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് ദെൻ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് ഐ ക്യു എസ് സി അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ സബീൻ സാറാണ് ദെൻ നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് നാക്കിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ജോളി ബോസ് സാറ് ഫിസിക്സിലെ സാറാണ് ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് കോണറി സ്റ്റുഡൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് എന്തൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ അസാദ് സെല്ല് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അഡീഷണൽ സ്കിൽ അക്വസിഷൻ പ്രോഗ്രാം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ദെൻ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ളതുണ്ട് ദെൻ സ്കോളർ സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം വർക്ക് വിത്ത് സ്കോളർ ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നാഷണൽ സർവീസ് കെ എൻ എസ് എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ദെൻ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അതെല്ലാം എൻ എസ് എസ് എന്നുള്ള ലിങ്ക് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം എന്നുള്ള ലിങ്ക് ലഭ്യമാണ് പിന്നെ എൻ സി സിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് കോളേജ് യൂണിയൻ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട് കോളേജിൽ അനുസരിക്കേണ്ട കുറേ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റുകൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും ടീച്ചേഴ്സ് ആയാലും അനുസരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ദൻ ആൻറ്റി റാങ്കിങ് സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ദെൻ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസുകളുടെ എല്ലാം റിപ്പോർട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ഇവിടുത്തെ റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വെബ്സൈറ്റിലുള്ളത് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ബ്രോഷറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐ ടി സെല്ലാണ് ഐ ടി സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോളേജിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഐ ടി ആൻഡ് ഐ ടി എനേബിൾഡ് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഐ ടി സെല്ലിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇ ഗവേണൻസ് പ്രാക്ടീസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ഐ ടി സെല്ലിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ സന്തോഷ് സാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സിലെ സന്തോഷ് സാറാണ് ദെൻ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഡോക്ടർ ബോബൻ ബി ടി ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സിലെ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ജി ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സിലെ അനീഷ് കുമാർ സർ ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ജോബി ടീച്ചർ ദെൻ ശ്രീല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലൈബ്രറി ലൈബ്രറി ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് യൂസിങ് കോഹ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലെ എല്ലാ ബുക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കോഹ എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി ഓട്ടോമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇപ്പം ലാ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി മാത്രമേ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഏത് സിസ്റ്റത്തിലും കോളേജിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇരുന്നാലും ഈ അഡ്രസ്സ് വഴി വൺ നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കോളൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വൺ എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് എവിടെ ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലുള്ള ബുക്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാനും അത് അവൈലബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാനും അത് ഏത് ഷെൽഫിലാണ് അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇത് ലാൻഡ് വഴി ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ഇത് നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ ഓൺലൈൻ വഴി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈബ്രറി സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി
കോളൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ പാക്കിൻ്റെ അത് മീൻസ് കോഹ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ്സ് സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ബുക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ബുക്സ് മലയാളത്തിലെ ആണെങ്കിൽ മലയാളം റിലേറ്റഡ് ബുക്സ് എന്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഓട്ടോമേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മലയാളത്തിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ നമുക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ലൈബ്രറിയിൽ എവിടെ ആയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ലൈബ്രറി പോയി നോക്കിയാൽ മതി അവിടുന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിസിക്കലി അത് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇപ്പം ഈ ബുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ആ ബുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഏത് ഷെഫിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കളക്ഷനാണ് നോൺ ഫിക്ഷനാണ് അപ്പം ആ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് ലൈബ്രറിയുടെ കാര്യം ലൈബ്രറിയുടെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കോളൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐ ടി റിലേറ്റഡ് സെൽസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ലൈബ്രറി ദെൻ ഐ ടി സെൽ ദെൻ ലൈബ്രറി നിങ്ങൾ ദെൻ വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ആക്സസ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം നോമലി ഗൂഗിൾ വഴി സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് കാര്യവട്ടം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രീവിയസ് വെബ്സൈറ്റാണ് ഓൾഡ് വെബ്സൈറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇതായിട്ട് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുന്നത് ഓൾഡ് വെബ്സൈറ്റാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ കാണിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വെബ്സൈറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ദെൻ കോളേജിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂ ന്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് കോളത്തിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മാക്സിമം വെബ്സൈറ്റും ലൈബ്രറിയുടെ ഓപ്പൺ ലൈബ്രറിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു Okay, thank you, Srila teacher. Uh, next, I welcome. Next, I welcome Lena teacher uh, for a presentation on NCC.
students kindly wait uh, we'll begin the session soon Okay, uh, now our session on uh, psychology will begin now. I welcome Dr. Arolyn K. Tom. Uh, she's the director and chief consultant psychologist of Bright Ray. She's also a member of the American Psychological Association. Uh, she has worked as assistant professor, PG department of counseling psychology. She has also worked as a guest lecturer in psychology, government HSS, Mani Amblam. Also, uh, she is also a behavioral therapist. So, in the name of Government College Karyotam, I welcome Dr. Arlen K. Tong for the session. Thank uh, you. Yeah. Uh, can I show my, uh, share my PowerPoint? I uh, hope it is visible now. Okay, okay, yeah. Thank you. So, uh, good morning, all. Uh, uh, my name is Dr. Arlen Ketom. I am Trivandrum based title Bright Ray Training Research and Consulting Services. I am the Director Chief Consultant Psychologist. I am the Director of Chief Consultant Psychologist. I am the Director of Chief Consultant Psychologist. I am the because I put in the code and in the Alangil among yourself, Namalutri activities either experience either to sessions either the Lana. I believe in that in the Vakshay, Ningalang in online item Gilam Kana Matinamakariam, COVID situation going to Namal Elevary Meetly Rikiana. At least online item Gilam Ningalakana, but the Lutri Sandosham. Uh, I still cherish Iparana twenty nineteen eleven on the Ninka training and the seniors in a training. At the, I still cherish those memories. Yeah, and thank you so much for inviting me uh, for this induction program. Gitono Kaina Rudasam yesterday under the certain English training programs Nadaka and the Donal. So today is the third day. We will start with well being of young adults in the new normal scenario. Ningala content on down. The topic and the number discuss another well being of young adults and all other young adults in the of course, it is you, Ningala and youth blood and it to young energy and so Ningala the well being in a Christian in the number of some sarican number Ninka Toraka Poanish to all the Lanalo. I'm Kalaka Toraka Poanish Tanale. Uh, we have COVID and there is a hiring on the Namakuna Atrayatra and the Betanilla. We have a lot of confined type in the own spaces. We have a lot of enjoy in the Betanilla. We have a lot of tours. We have a lot of tours. We have a lot of 
ആ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതും ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തി നമ്മൾ ഒരു ചായ കുടിക്കുന്നതും അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓൾ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രിപ്പിന്റെ പാർട്ടാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലെ സൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ട്രിപ്പ് പോവാണ് ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ് എസ് എ നമുക്ക് അല്ലാതെ ഒന്നും വെർച്വൽ ആയിട്ടേ നമുക്ക് ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ സൊ കൺസിഡർ ദിസ് എസ് എ വെർച്വൽ ട്രിപ്പ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാറോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡോ കൊടേക്കനാലോ ഊട്ടിയോ ഒന്നും അല്ല ടുഡേ യു ആർ റീവിസിറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പ് പോവാണ് ബിക്കോസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് യങ് യങ് അഡൾട്സ് നമ്മുടെ വെൽ ബീയിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് വൽ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അവർ ഓൺ വെൽ ബീയിങ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരി തിരിഞ്ഞു നോക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകണം അപ്പം ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം നല്ല ഹില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് കാണാം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാത്ത കുറച്ച് ഗർത്തമൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കുഴികളൊക്കെ ഉള്ള ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കണ്ടേക്കാം കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ചില സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ സണ്ണി ആയിട്ടുള്ള നല്ല നിറയെ വെള്ളമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സ്പേസസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കണ്ടേക്കാം സൊ കൺസിഡർ ദിസ് എസ് എ ജേണി എ ട്രിപ്പ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് നമ്മളെ തന്നെ കൂടുതൽ അറിയാൻ നമ്മളെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വെൽ ബീയിങ് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുക സൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി ചായ കുടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൂന്നാറിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പറിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തേയിലയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ചായ കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ചായ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ കുടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരി കുടിച്ചാൽ നമുക്കതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല നമ്മൾ തന്നെ കുടിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്താലേ ഈ ചായയുടെ ശരിക്കും ഉള്ള ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് കൺസിഡർ ദിസ് എസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പോവാ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പുറത്തേക്കാണ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നത് സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പോവാൻ സോ ഈ അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പോവാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും തിയറി അല്ല ഇതൊന്നും ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ ശരിയും തെറ്റുകളോ ഒന്നുമില്ല ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കണം ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചിട്ടാ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നോട്ട് അബൌട്ട് എനിത്തിങ് എൽസ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ജോഗ്രഫി പഠിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ തിയറി ഒന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ഒത്തിരി തിയറികൾ പഠിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ ഹാവ് കോഡിയലി വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു ദ സെഷൻ വെൽ ബീയിങ് ഓഫ് യങ് അഡൾട്സ് ഇൻ ദ ന്യൂ നോർമൽ സിനാരിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി ചായ കുടിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒരു പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുവരെ നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം സോ വി ആർ ബിഗിനിങ് വിത്ത് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരിക്കാമോ ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന്
എനിക്ക് എന്നിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അതെൻ്റെ ഒരു കഴിവാവാം അതെൻ്റെ താല്പര്യമാവാം അതെൻ്റെ പാഷൻ ആവാം എന്തുമാവാം എനിക്ക് എന്നിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എൻ്റെ ഒരു തീപ്പൊരി ഇതാണ് എന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തയാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണു തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലുള്ള പേപ്പറിൽ അതൊന്ന് എഴുതിയാൽ കൊള്ളാം വാട്ട് ഈസ് വൺ ഓഫ് യുവർ സ്പാർക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത എൻ്റെ തീപ്പൊരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ കാര്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഡിഡ് യു ഡിസ്കവർ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് യുവർ സ്പാർക്ക് എങ്ങനെയാ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതാണ് എൻ്റെ സ്പാർക്ക് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോ അതോ ആ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം ആയിട്ട് പുറത്തു വരുന്നുണ്ടോ ഒത്തിരി അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് നിങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇടപെടലാവാം നിങ്ങളുടെ ഒരു കഴിവാവാം എന്തുമാവാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു അഭിമാനമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഡിസ്കവർ ദ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് യു മൈ സ്പാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ റീസെന്റ്ലി ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോഴായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷ തുടങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ കൊള്ളാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലേ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ എന്നും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര മികച്ച ഒരാളാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു ടീച്ചറോ നമ്മുടെ പേരൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലോ പറഞ്ഞതായിരിക്കും നീ ഈ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര കൊള്ളാം മിടുക്കനാണ് നീ ഇത് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസമാണ് എന്ന് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡിഡ് യു ഡിസ്കവർ ദാറ്റ് This is one of your spark. അത് എങ്ങനെയാണ് നാം നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ എഴുതിയാ കൊള്ളാം എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ തോന്നിയതാണോ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് തോന്നിയതാണോ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഡു യു ഫീൽ വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ സ്പാർക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അഭിമാനമാണോ സന്തോഷമാണോ സമാധാനമാണോ അതോ ഇനിയും മുൻപോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണോ എന്താണ് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ സ്പാർക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആ തീപ്പൊരിയെ കണ്ടെത്തി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുവാ തോന്നുന്നത് എന്തുവാണ് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നുള്ളതാണോ അഭിമാനം എന്നുള്ളതാണോ അതോ ഒരു സമാധാനമാണോ അതോ മുൻപോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് ആ പേപ്പറിൽ എഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യം തിങ്ക് ഓഫ് സംബഡി ഹു ആർ റിയലി ഇൻ ടു ദേ സ്പാക്ക് ഓർ പാഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ട് ഡു യു സി ഇൻ ദം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണ്ടിട്ടുള്ള അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ച കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് കഴിവുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരേറ്റവും എക്സൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ റോൾ റോൾ മോഡൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ദൂരെ നിന്ന് ആരാധിക്കുന്നുണ്ടാവാം അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഒരുപാട് പുറത്തേക്ക് പോയി ലോകത്തൊന്നും അന്വേഷിക്കണം എന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ അവനവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന അതിനെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവാം അത് പുറത്തുള്ള ആളുകളും ആവാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളും ആവാം അത് ആരായാലും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഇൻറ്റുറ്റ് ആയിട്ട് അവനവൻ്റെ ആ തീപ്പൊരിയെ ആളി കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന പ്രയത്നിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ എന്തുവാ നിങ്ങൾ അവരിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി നമ്മളീ കണ്ടുപിടിച്ച നമ്മളുടെ തീപ്പൊരിയെ കുറച്ചുകൂടി ആളെ കത്തിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ
നമ്മുടെ തീപ്പൊരി നമ്മുടെ സ്പാർക്കിനെ ആളി കത്തിക്കാൻ വട്ട് ഇസ് യുവർ പ്ലാൻസ് ഓർ വട്ട് ആർ യുവർ പ്ലാൻസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്കൊക്കെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഇതിനകത്ത് നാണക്കേടൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ഒരു അവസരമാണ് സോ പ്ലീസ് ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറയട്ടെ മാം ഓ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ മോളുടെ പേര് എനിക്ക് എന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയണ ഞാൻ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് എന്റെ അമ്മ ഒരു സയൻസ് ടീച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ പ്ലസ് വണ്ണ് സയൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യും വേറെ ടീച്ചർമാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കും ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ടും നാട്ടുകാരെ കൊണ്ടും പിന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് വരെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യിക്കാൻ പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും എടുക്കാതെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കാനാണ് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഉറച്ചു നിന്ന് അപ്പം പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം അതാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കാത്ത തീരുമാനമാണ് അതിനു ശേഷം ഞാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ എടുത്ത തീരുമാനം അമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നീ സയൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും തോറ്റോ എടുത്ത തീരുമാനം ഈ തീരുമാനത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോ ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യയുടെ മുൻപിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടോ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടോ ആദ്യ ഉണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഇതുവരെ ട്രൈ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി എനിക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഇപ്പൊ ഏത് ഇയറിലാ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങണം ഓക്കെ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡ് ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ധൈര്യമായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തതിന് ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് യു ഭയങ്കര ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്ത് വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു കാരണം വേറെ ആരും തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല നമ്മൾ എനിക്ക് നല്ല ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് നല്ല ബോധ്യത്തോടു കൂടെയാണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് എടുക്കണം എനിക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു നല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ മുൻപിൽ ഒരു റോൾ മോഡലോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിക്ക് അങ്ങനെ റോൾ മോഡൽ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരോട് സംസാരിക്കണം ഈ സിവിൽ സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് കുറച്ച് പേരോട് ഇതിന് കിട്ടിയ ആളുകളോട് വേണം എന്നില്ല ഇതിനു വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഒത്തിരി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒത്തിരി ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മകളും ഒക്കെ സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും ഒരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം ഡേ വൺ ഇന്ന് ആ ദിവസം നമുക്ക് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ദിവസം ഇന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ അത് ഈ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അത് പത്രം വായിക്കുന്നതാവാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാവാം ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാവാം കാര്യങ്ങളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതാവാം ആരോടെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാവാം പക്ഷെ എല്ലാം ഇന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങണം കൊള്ളാം നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളപ്പോ അത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ആൻഡ് എന്താണ് എന്റെ എല്ലാ വിശ്വസും ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകണം അതിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കൊരു റുട്ടീൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച ഒരു പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരാളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇടുകയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്ത ആള് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു റൊട്ടേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും റെസ്പോൺസിബിൾ ആവും എല്ലാവരും പഠിക്കും
ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒത്തിരി തീപ്പൊരികൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഫോറത്തിൽ പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിവേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തീപ്പൊരി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ ആളെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരിക്കണം പിന്നെ അതിനെ ഷാർപ്പൺ ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യാൻ എൻലൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ എന്ത് പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ അപ്പോഴത്തെ അറിവില്ലായ്മ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം അവർക്കുള്ള ചില ചിന്തകൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ യു ആർ റിയലി പാഷനേറ്റ് നമ്മള് പവ്ലോ കോയിലോ ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ ദാറ്റ് ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് വിൽ കൺസ്പെയർ ഫോർ ദാറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ ഏറ്റവും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഉറപ്പ് നമ്മുടെ കൺവിക്ഷൻ ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ സ്പാർക്കിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആളെ കത്തിക്കാൻ മുൻപോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് പറ്റണം അതിനുള്ള ഓരോരോ പടികൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടും ഇത്ര തീവ്രമായിട്ടും പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം യങ് പീപ്പിൾ ഉള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രായമായവരോ മധ്യവയസ്കരോ മുപ്പത് നാൽപ്പതും ഉള്ള ആളുകൾ ആരും അല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറുനൂറ് മില്യൺ ആളുകൾ അതായത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിലധികം ആളുകൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത് ബ്ലഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം നാളെ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഗതിയെ നിർണയിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം ഇത്രയും അധികം യുവജനങ്ങളുള്ള യുവജനതയുള്ള ഒരു രാജ്യം ലോകത്തില്ല ഏറ്റവും അധികം ഇന്ന് യുവജനതയുള്ള യങ് അഡൾട്ട് ഉള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ഏകദേശം ഇതിൽ തന്നെ ഇരുപതിനും ഇരുപത്തിനാലിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള അറുപത് മില്യൺ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അറുന്നൂറ് മില്യണിൽ സോ ഇപ്പം തന്നെ അതായത് ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കലാമിറ്റി വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ യങ് ബ്ലഡ് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷെ വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അതേ ആർജവം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മൾ കാണിക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു ജനതയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റോരോ സംസ്ഥാനവും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പഠിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും സമരം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഇപ്പോഴും ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ വളരെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്തുമാത്രം സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നടുവിലിരുന്നാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലിരുന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലിരുന്ന് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാനും ഈ തീപ്പൊരി ആളെ കത്തിക്കാനും ഇത് നമ്മുടെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് യങ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോരുന്ന ഏറ്റവും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇനോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകതയുള്ള ഒരു പ്രായമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രായം നിങ്ങളൊരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി പിന്നെ ആലോചിക്കാം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ അവസരങ്ങൾ വളരെ എന്താണ് ഒരു നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കില്ല നമ്മുടെ കൈക്കിടയിലൂടെ ഇത് ഊർന്നങ്ങ് പോവും പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ഇന്നാണ് ഹിയർ ആൻഡ് നൗ ഇന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തീപ്പൊരിയെ കണ്ടെത്താൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ ഗതിയെ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള യുവജനത വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുമ്പം അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാവാൻ അത് വലിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവൊ
അപ്പോഴാണ് യങ് അഡൽഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഏറ്റവും ഒരു തീപ്പൊരി പോലെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒരു തീപ്പൊരിയുടെ പ്രായം തന്നെയാണ് ഒരു തീപ്പൊരി പ്രായം തന്നെയാണ് ഈ പ്രായത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഫോമിൽ ഇതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ റെബല്യസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടോ ഉള്ളതല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ലോകത്തിന്റെ മുൻപിൽ തെളിഞ്ഞു കത്തുന്ന ഒരു തീപ്പൊരി ആവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങും ഈ ഡയറക്ഷനും ഈ ആക്ഷനും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അതിനാണ് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കണ്ടേ അങ്ങനെ നമ്മളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു കത്താൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ വെൽ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ മാനസിക ക്ഷേമവും വെൽ ബീയിങ് വെൽ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് വെൽ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമൽ ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അറ്റ് വൺ സോൺ ട്രൂ ഹയസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാണ് വെൽ ബീയിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പഠിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്കുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് മാർക്ക് ഇടുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസസിന് നമ്മുടെ ഇന്ററാക്ഷന് എന്തിന് നമ്മൾ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നോ തടിച്ചിരിക്കുന്നോ നമ്മുടെ പൊക്കം എത്രയാണെന്നുള്ളതിന് പോലും മാർക്ക് ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മാർക്ക് ഇടാൻ നമുക്കൊരു അവസരം പോലും കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാവരും അങ്ങ് വളരെ ധൃതിയാണ് നമ്മളുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് മാർക്കിടാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാർക്കിടാൻ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ ശബ്ദം നമ്മുടെ നോട്ടം എന്തിനു നമ്മളുടെ നടപ്പ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ആളുകളാണ് മാർക്കിടുന്നത് ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് മാർക്കിടുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ അല്ല വെൽ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇടുന്ന മാർക്ക് അല്ല എന്റെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഹയസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മാർക്കാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ കൊള്ളാം ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള ഒരു സ്കെയിലിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള ഒരു സ്കെയിലിൽ ഞാൻ എനിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും ഇത്രയും നാളും മറ്റുള്ളവർ എനിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടു പക്ഷെ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വെൽ ബീയിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോ എന്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ ടു ടെൻ എന്റെ മാർക്ക് എത്രയാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കൊടുക്കോ ഒൻപത് കൊടുക്കോ എട്ട് കൊടുക്കോ ഏഴാണോ അഞ്ചാണോ മൂന്നാണോ രണ്ടാണോ ഒന്നാണോ എത്ര മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക ദറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ മാർക്ക് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒൻപത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒൻപതും എട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മനോവന്റെ പേപ്പറിൽ ഇതൊന്നും എഴുതിയാൽ കൊള്ളാം എത്ര മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഏഴും എട്ടും ഒൻപതും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഏഴോ എട്ടോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണോ എൻ്റെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണോ ഞാൻ എനിക്ക് ഏഴോ എട്ടോ അല്ല ഒമ്പതോ ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റു ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിറവേറ്റുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആൻഡ് നമ്മൾ കുറവ് മാർക്കാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കുറവ് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും എനിക്ക് കുറവ് മാർക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ ഞാനും എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ ഞാനും കുറവ് കൊടുക്കുന്നത് അതും ഒരിക്കൽ പോലും ശരിക്കും എനിക്ക് എന്തോ പറ്റുന്ന എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കുറവ് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഒരു തീപ്പൊരിയുണ്ട്
അതിന്റെ മാക്സിമത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യും അതെനിക്ക് ആരുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടോ ഒന്നും എനിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ കാര്യവട്ടത്ത് ഞാൻ ജോഗ്രഫി എടുത്ത് പഠിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കഴിവിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അതിന്റെ മാക്സിമത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും ദ വേൾഡ് വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് യു ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ നമ്മുടെ മാക്സിമത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ലോകം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അംഗീകരിക്കും അത് ഇന്നൊന്നും ആവണം എന്നില്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാവണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഇഫ് യു ആർ പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് എൻലൈറ്റനിങ് യുവർ സ്പാർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ വേൾഡ് വിൽ കം ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് യു അതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും ഏറ്റവും അതിന്റെ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോമിൽ അതിനെ ആളെ കത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഈ വെൽബീങ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചില ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കല് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ കരവിരുതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആ കൈയുടെ സിദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ താജ്മഹൽ എന്നും ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡ് എന്നും ബാബിലോണിലെ തുങ്ങുന്ന പൂന്തോട്ടം എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് കുളിർമയേകുന്ന എന്നും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടേഴ്സ് സെവൻ വണ്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്കും അറിയാം ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തെടുത്ത് പറയും പക്ഷെ അതിൽ ഒരു കുട്ടി മാത്രം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് എഴുതിയത് അവൻ എഴുതിയ ഉത്തരം ഇതാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക മൂക്കുകൊണ്ട് മണപ്പിക്കുക നാക്കുകൊണ്ട് രുചിക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് തൊട്ടറിയുക ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക സെവൻ വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുക മൂക്കുകൊണ്ട് മണപ്പിക്കുക നാക്കുകൊണ്ട് രുചിക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് തൊട്ടറിയുക ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് താജ്മഹലിനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ല ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ല പിസയിലെ ചെരിഞ്ഞ ഗോപുരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ല ദ ബോയ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിംസെൽഫ് അവനവനെ കുറിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ണ് തുറന്ന് കാണാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന സംസാരിക്കുന്നവരുടെ കാതു കാതു തുറന്ന് കേൾക്കാൻ വെറുതെ നമ്മൾ കേട്ടാൽ പോരാ നമ്മൾ കാതു തുറന്ന് കേൾക്കാൻ അവരുടെ ശബ്ദത്തിലെ ദേഷ്യമായാലും അവരുടെ ശബ്ദത്തിലെ ഗദ്ഗദമായാലും സങ്കടമായാലും അത് അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും ഫ്രണ്ട് ആയാലും അവർ അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ബഹുമാനമായാലും അത് കാതു തുറന്ന് കേൾക്കാൻ എന്തിനു വേണ്ടി അവർ പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മൂക്കുകൊണ്ട് മണപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള മണങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ അത് നല്ല കമ്പനികളാണോ നമ്മൾ ആരോടാണ് ഇടപെടുന്നത് അവിടെയുള്ള ഗന്ധം എന്താണ് നന്മയുടെ ആണോ അതോ ഒരു സോഷ്യലി വളരെ ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആന്റി സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഗന്ധമാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലുള്ളത് നാക്കുകൊണ്ട് രുചിക്കാൻ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വെറുതെ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങാതെ അതൊന്ന് രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വിഴുങ്ങാൻ നമുക്ക് വേണ്ടതാണോ വിഷമാണോ നല്ലതാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വിഴുങ്ങാൻ കൈകൾ കൊണ്ട് തൊട്ടറിയാൻ നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ മാത്രം നന്നായി പോരാ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോവാൻ ഒരാളെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ ഒന്ന് കരകയറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ തോളിലൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൾ കൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് തൊട്ടറിയാൻ ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിക്കാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പം കുറെ ജലസോ കുറെ അസൂയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അഹങ്കാരവും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് സന്തോഷിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അധികം സന്തോഷിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ചിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കാൻ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു ചിരിക്കാൻ ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ ജനുവിനായിട്ട് ആളുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേറെ ഒരു അത്ഭുതമില്ല എന്നാണ് ആ ബാലനെ ആ പയ്യൻ എഴുതി വെച്ചത് ഇതിനെയാണ് സെൽഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് വെൽബീങ് ഉള്ള ആളുകളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യവും മാനസിക സൗഖ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ഒന്നാ
എലക്ഷനൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല ആളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നെല്ലാം പറയും ആദ്യം അവനവനിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടാവണം ആ ഉറപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം അത് നടക്കില്ല ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മളെ അംഗീകരിക്കാനും നമ്മൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങുമ്പം നമ്മൾ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ നമ്മളെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റിയോട് കൂടി സംസാരിക്കാൻ മറ്റേയാളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇതൊക്കെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള സെൽഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ലക്ഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കാണാൻ ശരിയായോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയായോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അയാൾ കേൾക്കില്ല അയാളോട് കുറച്ച് ചൂടായിട്ട് സംസാരിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാം കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കഴിവിൽ ഒരു വിശ്വാസമില്ല നമ്മുടെ കഴിവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒച്ച വെക്കണ്ട നമ്മൾ അലറണ്ട നമ്മൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നാണം കെടുത്തണ്ട ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സോ വെൽ ബീയിങ് ഉള്ള ആളുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അവനവനെ അംഗീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സ് ആണ് ചിന്തകളിൽ നല്ല തെളിമ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തു ആലോചിക്കുന്നത് എന്തിനാ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങളുടെ അപ്രോം ഇപ്രോം പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്ന് പറയും കാര്യങ്ങളുടെ രണ്ടു വശത്തിനെയും വിശകലനം ചെയ്യാൻ ചിന്തകളെ വളരെ തെളിമയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരിക്കൽ ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക പരിശീലിപ്പിക്കുക അപ്പൊ വളരെ പ്രശസ്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും കേട്ട് അതുപോലെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടാവണം ഒരു ഡോക്ടർ ആവുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒബ്സർവേഷൻ സ്കിൽ ഉണ്ടാവണം അവരെല്ലാവരും അത് കേട്ടു അവരെല്ലാവരും അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ദുർഗന്ധത്തോട് വലിയ വിരക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആളുകളുടെ മുറിവുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ ആക്സിഡൻസിനെയും പൊള്ളുന്നതിനെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുർഗന്ധത്തിനോട് ഒരു വിരക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അവർ കേട്ടു ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ബീക്കറിൽ കുറച്ച് മലിന ജലം ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ചീത്ത വെള്ളം ഒരു ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അതിലിങ്ങനെ വിരൽ മുക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ വെച്ചു അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു നിന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു അവരും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കാരണം പ്രൊഫസർ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നല്ല നിരീക്ഷണ ബുദ്ധിയും ഉണ്ടാവണം ദുർഗന്ധത്തോട് വിരക്തിയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കും ആ വിരക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവരും എല്ലാവരും അത് മുക്കി വായിൽ വെച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷ ജയിച്ചു ആർക്കും ദുർഗന്ധത്തോട് വിരക്തിയില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തതിൽ നിങ്ങൾ തോറ്റുപോയി എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിരീക്ഷണ പാഠവും ഇല്ല അപ്പൊ അവരെല്ലാരും അന്തം വിട്ടുപോയി അതെന്താ നിരീക്ഷണ പാഠവും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാനുള്ള കാര്യം കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അപ്പാടെ നമ്മൾ അനുകരിച്ചല്ലോ പിന്നെ എന്തുവാ നിരീക്ഷണ പാഠവും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മലിനജലത്തിൽ മുക്കിയ വിരൽ അല്ല എന്റെ വായിൽ വെച്ച വിരൽ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ മലിനജലത്തിൽ മുക്കിയത് എന്റെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ആണ് ഞാൻ വായിൽ വെച്ച എന്റെ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ പാഠവത്തിന്റെ കുറവാണ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാൻ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാൻ എന്നും ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന വ്യാജ
അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളെ മനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഏതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇയാൾ എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ഇത്തരം ചില ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടത്തി വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു വെൽ ബീയിങ് ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ മറ്റത് എന്താണ് നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടും കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാൻ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മളെ കളിപ്പിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ചിന്തകളിലുള്ള തെളിമയും നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം വെൽ ബീയിങ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ലെവലാണ് എന്തിനാ ഈ എനർജി ലെവൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചത്ത് ചതഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും തോന്നില്ല അയാളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനോ അയാളുടെ അടുത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളോട് ഒരു കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കാനോ ആരും തയ്യാറാവില്ല കാരണം എന്താണ് അയാളെ ഓൾറെഡി ചത്ത് ചതഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ഇനി അയാളെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഈ കാര്യം നടക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അയാളോട് സംസാരിച്ച് നമ്മളും കൂടെ നെഗറ്റീവ് അടിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം ചിന്തകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൽ ബീയിങ് ഉള്ള ഒരാൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അത് കാണിക്കുക അയാളുടെ എനർജി ലെവലിലാണ് അയാളുടെ ശരീരവും മനസ്സും ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല അലൈൻമെന്റിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നല്ല എനർജി ഉന്മേഷമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും വെൽ ബീയിങ് ഉള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു കാര്യം എൻവിയോൺമെന്റ് മാസ്റ്ററി ആണ് എൻവിയോൺമെന്റ് മാസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടാണോ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് നമ്മളാണോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിന് മുകളിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനാണോ നമ്മളുടെ സമയത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതോ നമ്മളാണോ എത്ര സമയം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദറ്റ് ഇസ് എൻ എൻവിയോൺമെന്റ് മാസ്റ്ററി ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എൻവിയോൺമെന്റ് മാസ്റ്ററി നമ്മളായിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചില ചോയ്സസ് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവിനെയാണ് എൻവിയോൺമെന്റ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഉടുപ്പിടണം എന്ന് നമ്മുടെ മുടി എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ജീൻസ് ഇടണം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഡ്രിങ്ക്സ് കുടിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പഫ് എടുക്കണം എന്ന് അതോ ഏതെങ്കിലും ഡ്രഗ് കുത്തി വെക്കണം എന്ന് ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ്ബുക്കിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെയോ ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ടീമുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മുടെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് നമ്മുടെ മീഡിയ ആണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതോ നമ്മുടെ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓൺ ഡിസിഷൻ ആണോ ദറ്റ് ഈസ് എൻവിയോൺമെന്റ് മാസ്റ്ററി എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് എൻ്റെ മൊബൈൽ ആവട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതം ആവട്ടെ ഞാൻ ഇടപെടുന്ന ആളുകളാവട്ടെ അതിനൊക്കെ മുകളിൽ എനിക്കാണോ ഒരു കൺട്രോൾ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നല്ല എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ എത്ര കഴിക്കണം ഞാൻ എത്ര കുടിക്കണം ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നടക്കേണ്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പെരുമാറേണ്ടത് ഞാൻ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കണം പോവേണ്ടത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവാൻ എന്നെ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചാൽ അതിനെ ഒരു എതിരെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്നെ തന്നെ എൻ്റെ എൻവിയോൺമെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ വെൽ ബീയിങ് ഉള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണത് ആൻഡ് ഏറ്റവും അവസാനത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം സംസാരിച്ചതുപോലെ അവനവൻ്റെ സ്പാർക്കിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നവരായിരിക്കും വെൽ ബീയിങ് ഉള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ പ്രയോഗമാണ് ഒരു പത്ത് വർഷം കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടാലും നമ്മൾ ഓ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്ന് പറയും നമ്മളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുപ
ഇന്ത്യയുടെ അറുന്നൂറ് മില്യൺ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറുന്നൂറ് മില്യൺ ഇങ്ങനെ ആളുകളായാൽ അത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഗതിയെ മാറ്റി മറിക്കാം ലോകത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ നമുക്കൊരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടാവും ഒരുപാട് കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാർക്ക് എത്രയാണ് അതിന്റെ മാക്സിമത്തിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്റെ ഹയസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ എന്റെ ചിന്തകളിൽ ഒരു തെളിമയുണ്ടാവാൻ എന്റെ ചുറ്റുപാടിനെ അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെർസീവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കാൻ എന്റെ എൻവിയോൺമെന്റിന് മുകളിൽ എനിക്കൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ ആൻഡ് എപ്പോഴും ഗ്രോത്ത് വളരാനും പുരോഗമിക്കാനുമുള്ള ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതിനെയാണ് വെൽബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെൽബീയിങ് ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ മാർക്കോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ മഹിമയോ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുബലമോ നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ടോ ഒക്കെ പ്രധാനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ക്വാളിറ്റി അതിന്റെ മാറ്റി നിർണയിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര മാനസികാരോഗ്യമുള്ള എങ്ങനെ ഇടപെടാൻ അറിയാവുന്ന എങ്ങനെ പെരുമാറുന്ന എത്ര തെളിമയുള്ള എത്ര അക്കോമഡേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വെൽബീങ്ങിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടൂറ് പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു എപ്പോഴും സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള വഴി കൂടെ അല്ലല്ലോ വണ്ടി പോവാ ചില സമയത്ത് കുഴികൾ ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ഇറക്കം ഉണ്ടാവും പലയിടത്തും ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തുരങ്കത്തിനകത്ത് ഒരു ടണലിനകത്തൂടെ പോകേണ്ടി വരാം ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഒത്തിരി കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാം അതൊരു കോവിഡ് ആയിട്ട് വരാം നമുക്ക് അസുഖമായിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് വരാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ആയിട്ട് വരാം നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിപ്രഷനോ ആങ്സൈറ്റിയോ ഒക്കെ പോലെയുള്ള പലപ്പോഴും ഇന്ന് ഞാൻ തെറപ്പി ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂത്ത് നേരിടുന്ന ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആങ്സൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷനോ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഡിപ്രഷനോ ആങ്സൈറ്റിയോ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സൂയിസൈഡൽ ഐഡിയേഷൻസ് ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫെയിലിയേഴ്സ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാം മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ യാത്ര സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇത്രയും വെൽബീങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ താഴെ പോവും ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുട്ടിലേക്ക് വീണു പോവാം പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് തിരിച്ച് കയറുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ വീഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കയറി വരാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നാളെ കുറിച്ചിട്ടോ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ എല്ലാവരും അവനവന്റെ വീടുകളിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കാം നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കാം നമ്മളിപ്പം ഇരിക്കുന്ന ആ ചെയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ ഒന്ന് നോക്കാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ മുറിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിന്റെ ഹോളിലായിരിക്കും വീടിന് വെളിയിലായിരിക്കും എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അവിടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ വെച്ചിരി നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ എവിടെ ആയാലും നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്നാലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് അതിനെ ഒന്ന് കാണാം എന്തൊക്കെയാ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം ആരാ അത് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളാണോ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മയാണോ ആരാണ് അതൊക്
ആ കാഴ്ച തന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം വളരെ ഓർഡറിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച തന്നെ നമ്മളെ ഒത്തിരി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കും നമുക്ക് പതിയെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് പതിയെ ആ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം മനസ്സുകൊണ്ടിറങ്ങിയാൽ മതി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ നമ്മുടെ വീടിനെ ഒന്ന് നോക്കാം വീട്ടിലെ മറ്റു മുറികൾ അടുക്കള വീടിന്റെ വരാന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാന്ത എല്ലാവരും കൂടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കൂടിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അതോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരും അങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ മിറ്റം നമ്മുടെ അയൽപക്കം ഇതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇടം എങ്ങനെയാണ് സമാധാനമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അവിടെ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കുട്ടിയല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ അറുന്നൂറ് മില്യൺ യൂത്ത് യങ് അഡൽട്ടിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ വളരെ സമൂഹത്തിനോടും നാടിനോടും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു യങ് അഡൾട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നത് എല്ലാം ആരൊക്കെയോ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഞാനൊരു സൈഡ് റോൾ എടുത്ത് ജീവിച്ചു പോവുകയാണോ അതോ ഞാൻ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കണ്ടറിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തപരമായിട്ട് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഇടപെടുന്നത് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള എൻ്റെ ടോൺ അവരോടുള്ള എൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ എങ്ങനെ എല്ലാരോടും എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനോടായാലും അമ്മയോടായാലും സഹോദരങ്ങളോടായാലും മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടായാലും എല്ലാവരോടും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ സീക്രട്ടീവായിട്ട് എൻ്റെ മാത്രം കാര്യം അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് റോൾ എടുത്ത് പോവുകയാണോ അത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചില കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരാരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വട്ട് ഈസ് മൈ റോൾ ഇൻ ദറ്റ് ഫാമിലി അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു വിറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിറ്റ് പറയുന്ന ആളാണ് തമാശ പറയുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ വീട്ടിലൊരു ഭയങ്കര സമ്മർദ്ദമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പം ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഞാനും ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണോ അതോ ആക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ നല്ല റോൾ എടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ അതൊരു പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു നല്ല ജോലി സമ്പാദിച്ച് വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിലൂടെ ആവാം ഒരു പക്ഷെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ കടയിൽ പോകുന്നതിലൂടെ ആവാം ഒരു പക്ഷെ ആ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലാവാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാവാം ഇത് നമ്മുടെ വെൽബീങ്ങിന്റെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നാളെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയി ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ട് എല്ലാം നന്നാക്കാം അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാം എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ഇടത്തിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയാലേ നാളെയും നമുക്കിത് പറ്റും ഇതൊരു ഹാബിറ്റ് ആണ് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു മാറ്റമോ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവ വ്യത്യാസമോ ഒന്നും അല്ല ഇത് നമ്മൾ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഉണ്ടായി എടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബന്ധങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെ നന്നാക്കി വെക്കാൻ അവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ചിന്തിക്കേണ്ട ഞാൻ എനിക്ക് പത്തിൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ദറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കുറവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഒരു അമാന്തവും വേണ്ട ഒരു നാണക്കേടും വേണ്ട അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതാണല്ലോ മനുഷ്യന് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലേ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്
അത്ര ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ എടുക്കാം അത്ര അത്ര തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് സോ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു അവയർനെസ് ആണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെ നന്നാക്കി വയ്ക്കാം ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് സമയമില്ല ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് മുമ്പോട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു എപ്പോഴും നമുക്ക് സുഖം മാത്രമായിരിക്കില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ വെൽബീങ് മാത്രമായിരിക്കില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കൈ ഒടിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് അടിച്ചാൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്പ്രെയിൻ വന്നാലോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് എപ്പോഴും പറയും പക്ഷെ മാനസികമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ എന്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിടത്തും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ല എന്ത് ബുദ്ധി എന്താണ് ഞാൻ മാനസികമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചില ആളുകൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ മുതിരുമ്പം ചിലപ്പോൾ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കള്ളു പിടിച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് എടുത്ത് റൈഡ് പോയാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജിമ്മിൽ പോയി കുറച്ചൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ മതി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായിട്ടൊരു ശരിയാവാൻ നമ്മളെ ശരിയാക്കി എടുക്കുമെന്ന് പറയും പക്ഷെ അതാണോ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഡോളർ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം ഒരു രണ്ട് ബാൻഡേഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടിയാലോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പനി വന്നാലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതേണ്ട ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് വന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ഒന്ന് കേൾക്കുക നമ്മളുടെ അടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാൾ വരുമ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇതാണ് ഒന്ന് അയാളെ ഒന്ന് കേൾക്കുക ആ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ലിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റലി കേൾക്കണം ഒന്നാമത്തേത് അയാളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാൻ അയാൾക്ക് പറ്റണം നമ്മളൊരു ഭയങ്കര പേടിപ്പിക്കുന്ന മുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും കേൾക്കാത്തൊരു മുഖമോ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു മുഖമോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരില്ല ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചോദിച്ച് പക്ഷെ അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവരെ കേൾക്കുക കേൾക്കുമ്പോ നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റലി കേൾക്കണം നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റലി എങ്ങനെയാ കേൾക്കുന്നത് ഓ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണോ ഇപ്പൊ ഇത്ര വലിയ ആനക്കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ധാരണയാണ് ഇത് അത്ര വലിയ ആനക്കാര്യം ഒന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ ആൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളോട് വന്ന് സംസാരിച്ചു അയാൾക്കതൊരു ആനക്കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്കത് തന്നെ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നത് അല്ലെ സോ ലിസൺ ടു ദം നോൺ ജഡ്ജ്മെന്റലി എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗീവ് സപ്പോർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു പിന്തുണ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാരല്ല നീ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഗീവ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ആൽക്കഹോളിസത്തിന്റെ അച്ഛൻ വളരെയധികം മദ്യപതിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയായിരിക്കും ഒരു ഡിയഡിക്ഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയാൽ ശരിയാവും നീ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഈ എന്ന് പറയുന്നത് എൻകറേജ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് എല്ലാ കാര്യവും ശരിയാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കും ഇത്രയും പ്രായമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കും ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസേ ഉള്ളൂ നമ്മൾക്കും ഈ കാര്യം കേൾക്കാം എന്നു
കാരണം ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്തിനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം വളരെ സിവിയർ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ സീരിയസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാളെ നമ്മളൊരു വലിയ മാനസിക ആഘാതത്തിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോയി നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ അതൊരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഇപ്പോഴേ അതിനൊരു ചെറിയ സഹായം എടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇപ്പോഴേ അതിനൊരു ചെറിയ കാര്യം ഒരു തട വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് വഷളാവില്ല അതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻകറേജ് അതർ സപ്പോർട്ട് ആണ് നമുക്ക് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ അവരോടൊന്ന് മിണ്ടാൻ അവരെ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടാൻ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വായിക്കാൻ ചില കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ചാനലുകളോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായാൽ അവർ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് മാറുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ചാനലൈസ് ചെയ്ത് വിടാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ദ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കൊണ്ടിടക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കണ്ടാൽ വെൽബീങ്ങിലല്ല കാരണം എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കൂട്ടുകാർക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതിന് ഒത്തിരി വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിർന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാൾ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരാളെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറയാം എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഏജിലുള്ള ഒരാൾ വിചാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ അയാൾ പറയ അയാൾക്ക് അയാളെ പറയാനുള്ള ആ ഒരു അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക അയാൾ പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റും ഇല്ലാതെ കേൾക്കുക അയാൾക്ക് വേണ്ട ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇയാൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന നിമിഷം അയാളെ അത്തരം ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള മറ്റു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാളുടെ ലൈഫിൽ കൊടുത്ത് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് സ്റ്റാൻസിൽ നിൽക്കുക ഇതിനെയാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ട് ഈ സ്പാർക്കിനെ ആളി കത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ആളി കത്തിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല വെൽബീങ് ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കണം നല്ല വെൽബീങ് ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം നമ്മൾ വേറെ ആരുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിന്തകളിൽ നല്ല തെളിമയുള്ള നല്ല ഉന്മേഷമുള്ള അവനവന്റെ റിയാലിറ്റിയെ നല്ലതായിട്ട് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൻവിയോൺമെന്റ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എൻവിയോൺമെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീവിതത്തിൽ വളരണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് നല്ല വെൽബീങ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത്തരം വെൽബീങ്ങളുടെ ഇടയിലും ചെറിയ ചില കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ വീണ് പോയേക്കാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ വീണ് പോയേക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് അവയർ ആയാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി തുടങ്ങിയാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരും അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ സമീപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതണം കാരണം ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആരും കൊണ്ടുതരുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല ഹാപ്പിനെസ് ഒരു റിസൾട്ട് അല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക വെൽബീങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസൾട്ട് അല്ല എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം അല്ല നത്തിങ് വിൽ മേക്ക് യു ഹാപ്പി അണ്ടിൽ യു ചൂസ് ടു ബി ഹാപ്പി എപ്പോഴും കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരിക്കരുത് ബിക്കോസ് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആയിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ എന്റെ സ്പാർക്കിനെ ആളി കത്തിക്കും വളരാനും മുൻപോട്ട് പോവാനും നല്ല വെൽബീങ്ങോടുകൂടി ഇരിക്കാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റട്ടെ എന്ന് ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ കണ്ടു
ഹലോ 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 സർ next i welcome uh, sabirami for the uh, vote of thanks and feedback sabirami good morning ma'am ente peer abirami nyan first year pc aanu adin thanne ma'am parane new years park adende ullil extra maatram inquiry aanu undaakiyathu enikku thanne ma'am adinode parayan pattunnilla because innathe kaalagattile nammal ettom kududare kekkunna aal oru kaaryam aanu മറ്റൊരാളെ പോലെ ചെയ്യാൻ മറ്റൊരാളെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ അത് നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നായാലും ഒരു കുട്ടി ഇപ്പം കുറച്ചധികം മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് ആ കുട്ടി പോലും ആയിക്കൂടാ പക്ഷെ അപ്പൊ അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ക്യാരക്ടറിനെയും കഴിവുകളെയും മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ മറ്റൊരാളെ പോലെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മാഡം പറഞ്ഞതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലിക്കായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആ യങ് അഡൽഹുഡ് അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് തന്നെയാണ് എനിക്കും അറിയാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് അതിലും ഒത്തിരി പേര് അത് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് എന്ത് അഡ്വൈസ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ഹെൽപ്പ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം മാഡത്തിൻ്റെ ഈ സ്പീച്ചിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആൻഡ് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് മാം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിൽ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അബിരാമി താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ മതി അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഒത്തിരി മാറ്റാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു മാം Okay, thanks a lot ma'am uh, okay. your your session was like very informative and also we enjoyed it a lot uh, especially for this youth i think it's a very uh, useful and also in the current scenario i think they require such a session very badly okay so <laughs> expecting such uh, sessions in future sure. but, uh, thanks a lot okay yeah, thank you thank you so much yeah, thank you uh, shall i leave yeah yeah sure okay okay all the best for all of you thank you thank you okay next i welcome uh, dr anjana uh, uh, associate professor and head department of english nss college pantalam for the presentation she will be discussing to you about the importance of communication in english so uh, i welcome i welcome anjana ma'am over to you ma'am okay good morning thank you uh at the very outset itself let me thank the organizers for having invited me here uh for the session am i audible yes okay um good morning students i know you've been sitting for the last one hour um or i hope uh we'll have a session engaging session ahead uh but the type the topic is quite intimidating right english for communication mm, uh before um moving on to my session i want my session to be an interactive one it's not like i speak and you listen we will have a, a an interactive session ahead we'll move ahead i uh, want uh, to know something before moving uh, on to my session do you really want to speak in english if you want yes please write it in the chat box illengil nammal munnotu poittu velli kaaryam illa so if you really want to uh, have a good communicative skills in english do you really wish to have it if it is yes then we move move on with the session please thank you anaga said really to of you 
Ah, yeah. Okay, okay, okay. I hope there will be uh, some others also who are willing to uh, have this. Uh, uh, okay, this. <clears throat> skill of communicating in, in communicating in English. So <clears throat> before uh, going on to the session, uh, I've been to your college once. Now it's a very good campus. I've been there with uh, your uh, teacher, the biochemistry teacher, Dr. Thanya. She's my very close friend. Uh, and uh, really happy to be here this morning. So the title of my presentation, Communicative Skills in English. So I'd like to rephrase that title a bit. English, why, how? So, uh, uh, you know, we'll move on with the first uh, part. We'll start with the first part, the why part. Uh, so, uh, you know, um, English is a colonial language. English was brought to India by the British people and they made English education compulsory and all those stuff you must be familiar. And uh, later when they left, they left English here and we have made it our own. We have sort of indigenized the English language and it is like any other language these days, not any other language, just like we speak Malayalam or uh, uh, Tamil or Telugu or Hindi, it's just like any other language. But why this fear of English for, this, uh, for us, for us Malayalis? or rather we call us malus. I don't call that word as it's rather a derogatory term. So why this fear of English? Why we people, Malayalis, are, uh, you know, are lagged behind when it comes to communicative skills? Why? See, I think um, it has been there in our uh, society over generations. And I think it has been generated by uh, the kind of um, status that has been given to English over uh, see, decades. And um, um, it is um, some of our popular, some of our popular movies, films has been instrumental in doing so. And I would like to play a video which uh, will emphasize the point that I'm trying to convey. Uh, Dhania, can you play the first video? I hope you'll uh, understand why we have this kind of fear for speaking in English. Kanya, can you play that first video? I hope she's there. Okay, okay. Yeah. See, uh, a teacher, being a teacher of English for the last two decades, um, uh, I really don't know how to teach you communicative English, but I can give you certain tips which will help you to develop your communicative skill. I'm sorry, Kenda. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm let us talk about your bloody 30 acres land. Eh? Talk about your bloody 30 acres land. Come on. Come on. That's why I'm in the Payan. I'm going to talk about the Payan. I'm going to talk about the English. I'm going to talk about serious matter. I'm going to talk about English. That's right. I'm going to talk about the Payan. I'm going to talk about the Payan. Okay, okay, okay. 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 <laughs> this is uh, Surya, and now he's under police custody. I want you to kill him. Yes, yes. Money and then told. Rasa, you do. Rasa, you do. I said, yes, yes. I do. I do. Yes, I do. This is the problem. This is the problem. This is English. Anna Madra will anju period tutorial college of Chirki, sir. Yella to give it principle. English is very knowledge. Can you hear it? Or, uh... Uh, Dhania, if it is not, 
Okay, okay. ജനറേറ്റി through this popular films that speaking in english is something big or so uh, you become so uh, you become an elite uh, person when you speak in english so this kind of fear has been there which uh, pulls us back for by uh, before speaking in english <clears throat> and another problem is the lack of confidence or lack of confidence and peer pressure which i have seen among my students when i uh, ask them to speak in english you know they get so panic you know they are, are uh, you know they are not confident enough uh, when they are asked to say a few sentences in english and this peer pressure is always there urala class la ningala english paranala po avanu velli madama alle avanu velli saipa enna oru stamp you get i have seen uh, students who uh, speak very good english who probably they have they had their education outside kerala and they come and join uh, a college and i'll be very happy because uh, if there is someone who speaks good english in the class the other people can also speak english but after one month i have seen the contrary thing has happened because the that student would have started speaking in malayalam once i one of uh, i have called one of the students and asked her what why why where, where did your english go then she said english parna po ene avaru aaru kuda kutte kootina so i have started talking in malayalam so this kind of peer pressure is always uh, is also there which uh, brings us it keeps us back from uh, communicating in english but english is just like any other language and you know the relevance of english you need to know english uh, uh, to in order to climb uh, uh, your you know in order, in order to achieve anything in your life in whatever you do wherever you go you have to uh, have a, a basic knowledge in communicating in english see uh, approach english just like any other language and just like i have told you before it's just like uh, i know a few students who uh, who are well versed in korean korean language these days because they are so much they uh, you know they the korean songs have become so much popular they have started um, <clears throat> following the korean language so uh, then why can't you do that with english because you are learning that right from your childhood then why why what is the problem with english let me share a, a, a short ppt that i have mm. uh one second i uh, no 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 i am sharing as uh, ppt I hope it's visible. Is it? So ah, uh, now we will move on to the how part. I hope I'm this. I'm audible. Mm-hmm. Ah, okay. See, ah, okay. So ah, uh, you know, uh, to learn any language, you have a magical four-letter formula. 
which you must have already studied in your uh, because as you, your university syllabus has been designed in such a way like first sum you have to uh, study the basics of speaking and uh, listening uh, and now it is reading and writing also the second sum you have the grammar part the third sum you have the writing part the fourth sum after learning all these things you are moving on to the literature part so that is the uh, way the syllabus has been designed so what uh, is the four letter magical formula to learn any language that you all know l s r w listening speaking reading writing we will take up each one by one so the listening part what could you do it it starts speaking by around one one or one and a half years till then what was it doing the chain of the kelkale it has been listening to listening to what the elders are saying apo Uh, they can you can imagine what uh, uh, the relevance of listening for speaking ketale namukku parayan pattu so listening is very 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 important so uh, that uh, that explains the reason for uh, the um, the lack of communicative skills or the lack of speaking skills that we people we malayalis are having because we hardly listen i should say that um, uh, if i have some kind of flair for english uh, i should owe uh, it directly to uh, the all india radio bulletins because i have lis- i have grown up listening to all india radio english bulletins even now i listen to that because it helps it is listening it it helps us listening skill it it improves our listening skill see i uh, um, i have talked to um, a software engineer in bangalore <clears throat> he uh, he was he passed out with high rank in one of our uh, engineering colleges he he joined there in bangalore but he did not have any kind of you know he did not have the skill of speaking in english so he did not talk with any of his uh, office mates only with uh, a company girl who could understand malayalam for the for the first 6 months he did not interact with any people in the uh, office so he could not um, present any paper in their uh, meetings he could not speak out his opinion is very bright is very brilliant person he could not uh, raise his uh, ideas in their meetings so he he uh, you know he lagged behind in his profession he did not get his first uh, promotion in the first 6 months then he started you know uh, try to overcome the situation he started listening to uh, english uh, say about four to five hours daily he used his uh, uh, headphone and listened to someone speaking english and listening uh, so after six months he proudly says that now he presents papers in their uh, meetings official uh, meetings now he had got his promotion and so happy with that so listening is paramount important in speaking learning any language no see you have uh, uh, innumerable opportunities now the the world is open you know all this under your fingertips you have innumerable opportunities before you uh, for listening you have tech talks you don't need to listen to any uh, foreigners speaking english we can listen to many indians who speak our own uh, the english that we understand you have number of film personalities uh, doing their tech talks you can listen to uh, the areas of your interest like cooking gardening automobiles anything listen to that at least do that at least for 10 minutes daily before that uh, let me uh, uh, let me tell you something uh, uh, when i wind up my session i want a few of you uh, should to unmute yourself and uh, speak, speak a few words okay see uh, uh, please please nammala etrayum yan parayumbo ningal kekunnado illo nu enikku arilla adondu please do that okay now the listening part now i hope you understood uh, the, re- the relevance or the importance of listening in communication <clears throat> uh, uh by the way what is communication actually uh, what is communication articulation is the basis of communication okay adayada naan parayunnathu ningalkku ningal parayunna enikku manasilaaga articulation is the basis of communication so in order to articulate effectively you need to have certain skills okay so listening is the first skill that you have to develop listen see uh, this is uh, certain things the, the tips that i'm trying 
trying to give you is um, it doesn't cost anything. Only uh, you have to spare a few um, minutes in your life daily. See, this is just like uh, uh, a weight loss challenge on YouTube. You can take this as a challenge, 30 days challenge. Every day you uh, um, devote at least, uh, say, about 15 minutes for this. Then by the end of 30 days, you will have this kind of confidence to speak at least a few sentences. Definitely. I promise. I guarantee that. Okay. Now, uh, the speaking part. <clears throat> See, speaking, that is that we hardly do. But we did some rice. We had 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 some rice. Because we Malayalis, most of us, 99% of us, speak Malayalam at home. Then, where is the opportunity for us to speak English? So, uh, some of you have that uh, there uh, in their college. We have introduced what is called, in our department, we have introduced what is called English Speaking Week. Uh, initially, it was really fun because at that day, the students are supposed, are supposed to speak among themselves and with the teachers only in English. Another was in the department buying their silent day. And now they say that, that the students give me feedback, feedback, they say that they have started enjoying it. Because it's been made compulsory, they have started doing that and it's slowly improving their communicative skills. So speaking, we uh, since we don't get that opportunity to speak much, you can do one thing. That's the tip that I'm trying to give you. Speak to yourself. See, uh, you're always interacting with yourself. So you if you you talk you talk to yourself in English. So what is the problem with we Malayalis is that we think in Malayalam. And then translate that into English. Uh, so uh, the translation process is very difficult. So uh, you omit the translation process. You think directly in English. Uh, and uh, when you are moving, we are traveling, or when you sit standing in a bus stand, uh, you can um, you can uh, say a few sentences to yourself. See, the bus is not coming. See, uh, this is really crowded. So I'm feeling so hungry. You can talk to yourself. When you think uh, something, think you are in, in English. Okay, always talk to yourself in English. So when you are, uh, and if you want to speak really down, you can stand in front of your mirror. You can talk to yourself. Or when you're alone, and make sure that you're alone. Okay, so uh, think, speak to yourself. If it is not, uh, you know, good English, if you have any grammatical error, no one is going to judge you. No one is going to criticize you. Uh, uh, so uh, slowly you can develop that um, habit of speaking in English. You can develop the confidence of speaking in English. Abam, our confidence is very important. Even if it is put in English, speak in English to yourself. You don't need to uh, you know, express, you don't need to tell others that, see, I'm um, trying to speak in English. No, you keep it to yourself. Slowly and steadily, you find that you have uh, gained, you're getting uh, the confidence that is needed to speak English. Uh, Tanya, uh, can you play that second video? Um, so I need to stop my sh uh, screen sharing, right? Uh, yes, the second video. That shows, uh, uh, these are the, a few clips which, uh, you know, uh, the, the confidence in speaking English, even if what you are saying is you are you're just blabbering out. Uru nonsense and parayan ingilum, parayan lar confidence. I told you that I've taken these videos just to emphasize the point that I'm trying to convey.
നീ എന്നെ കൂടുതലും വന്ദനാക്കാടാ അങ്കിൾ ഇവനാണോ അമേരിക്ക ഞാനാണോ അമേരിക്ക എന്ന് ഞാൻ ഇത് തെളിയിക്കും ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ടു മിയാമി ബീച്ച് ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി ടു മിയാമി ബീച്ച് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദീസ് ഡേസ് ഓഫ് ഡീജറേറ്റിംഗ് ഡീസൻസീസ് ഓഫ് മിയാമി ബീച്ച് ടു വാഷിംഗ്ടൺ when diplomacy and democracy become interchangeable from complicated American to America But why? The coefficient of linear expansion is the position of the hemoglobin in the atmosphere But why? But why? Full many a gem of pure serin lay underneath the unfathom ocean unblossomed But why? But why? Avana nilla, avana nilla Is there any problem then yeah uh if it's not possible just leave it okay then i'll go go ahead okay i um i wanted to show that video because uh if then if if you if you really re- even if you don't understand you don't uh, you know uh, know how to uh, frame proper sentences at the confidence level of speaking out as uh, she's presenting okay nee enna koodalum vandana kaada angle ivanaano america nanaano america idu nan idu theliyikum how many kilometers from washington dc to miami beach eh? how many kilometers from washington dc to miami beach <laughs> i am the answer kilometers and kilometers in this days of degenerating decencies of miami beach to washington when diplomacy and democracy became interchangeable from complicated america to america but why the coefficient of linear expansion is the position of the hemoglobin in the atmosphere but why but why full many a gem of pure serin lay underneath the unfathom ocean unblossomed but why But why? Avana nilla, avana nilla. There is some kind of howling, right? Okay. So, uh I should move on with uh the skills that we were talking about. Na the cake and then the cake and then the shall I ask uh, um a few of you. I have um if I uh call out a, a name will you unmute and say a few things don't worry don't worry about that malayala english padath ittu konnu nu vicharikkiru okay uh, meera murli can you unmute yourself please It's just i am just randomly calling out your name meera murli okay. did she oh, she left the meet <laughs> okay okay then it's okay mm. that usually happens when we call the kids they are very often left type le don't worry okay so i was talking about the speaking part what i was trying to tell you that um, you can speak out develop that confidence of speaking out so speak to yourself always you know speak to yourself keep speaking to yourself uh, that will definitely you know helps in a long way in gaining what is called this communicative skill so always think that uh, learning english or speaking in english uh, you cannot uh, uh, it it cannot happen um, uh, uh, overnight it is a long it's a gen, it's a gradual process uh, over uh, say about two or three months of continuous effort you will be able to do that see okay then um, then the second the two parts reading and writing uh i shall uh, i i would like to ask you what would happen if you build um, a uh, or if you construct a big building without foundation what would happen you can uh, please 
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടുവോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എനിത്തിങ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇഫ് ഇഫ് യു കൺസ്ട്രക്ട് എ ബിൽഡിംഗ് വിത്തൗട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും ആര് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇറ്റ് യു ഡാപ്സ് അല്ലേ അത് മറിഞ്ഞു വീഴും so this is the same thing that happens in uh, the language skills also because listening and speaking are the two basic foundations of communicative skills and when you build up uh, upon that without any kind of foundation um, it will collapse pathetically so the only thing we do uh, here in kerala is reading and writing ningale sambandhichathodam class la teachers parayna notes vaikkuvayirikkum writing it in a assignment in internal exam in university exam in the life these are the only th- things that we do here reading and writing we completely uh, uh, avoid doing listening and speaking so without the foundation we cannot uh, build up uh, a good uh, uh, building to the top so uh, it ha- uh, this is a, this is been there has been a survey has been conducted among the malayalis we are supposed to be very bright people but we lag behind in uh, in the interviews and uh, uh, group discussions etc that and they have found the found out that we don't address the four skills necessary for proper communicative skill and we completely avoid the first two skills the listening and speaking part we do only the reading and writing session and reading itself is we read only the things that are necessary for our uh, for examination point of view but there are people there are students who uh, have uh, this re- good reading habit i really appreciate them but a um, majority of us uh, omit this uh, general reading part so reading is also very important while reading when you come come across a word that you don't understand what is the thing the immediately namalak endha sadhana nammal ningal ulpade naan ulpade ella cheyna cha aa word nu vidu but that is not the proper way when you come across a word which you don't understand make it a point to refer to dictionary and learn that language that word so if you learn a word per day for by end of one month you'll be learning 30 words Uh, your vocabulary get, will get richer by 30 words so uh, make dictionary your constant companion you, i know most of you will be having very big thick dictionaries in your home in the showcases in the friend rooms uh, dust is put that on your table or uh, if you are uh, uh, always have the habit of um, using your bell phone you can download um, webster or uh, oxford dictionary you can listen to you can refer to the words you can listen to the word make it a habit to listen to refer to the dictionary whenever you come across a word uh, you don't understand so in that way you can enrich your vocabulary vocabulary is very important when you have uh, when you do the writing part or even the speaking part so writing writing uh, we we the, the thing is that we don't um, write um, other than what we are uh, asked to do in our uh, in our, within the syllabus uh, prescribed by the university you write assignments you write exams you write internal as well as university exams how many of you have the habit of writing diaries so if you don't have if you really ha- uh, have that uh, you know flair to speak in english you can start writing diaries from today onwards okay uh, do, you don't need to get a diary and that you do the writing it till alle njan ezhudeni ennu parayanda you can take uh, one of your old books take a page or if you have it that if it has uh, a few pages uh, day to time okay vechittu you can write down at least a few set sentence or five sentence per day it should be full sentence complete sentences so that way it will definitely help you to improve your writing skill so you have to address the four skills uh, with equal importance in order to develop this habit of um, speaking or communicating in english i hope i'm clear with that then um, then i have uh, there are certain things you know uh when you uh, study 
uh, you need to when you uh, when you reach. I think I'm addressing first year students. Uh, I have. Uh, I hope uh, PG students are all first year PG students are also there. So um, you when you reach your final year, you have to write uh, research uh, projects for the, for the degrees and the PGs. You have to projects to submit. For that, you have to write down the research articles or research papers. So I have uh, listed out a few things that you have to. Uh, keep in mind while writing uh, articles. See any written text uh, before moving on to writing something. You you have to plan planning everything. You know, every for every single thing that you do, you should have a um, uh, homework done. So planning, then writing, revision, editing, proofreading. These are the things that you have to. Uh, go through while writing a research article. This, uh, this I just go through that uh, very quickly, because uh, you have to, you have this prescribed in your syllabus also. So <clears throat> the next is planning. So, uh, this is an example: topic selection, data collection, research, clubbing, sorting analysis. These are the, all the things that you have to do while planning for your research or your project. Then uh, the I uh, have. Uh, well, that data collection, all these things has to be uh, taken care of, sorting data, then analyzing the data, then preparing the first draft. Uh, you have to prepare uh, a first draft. I have, you have to move on to with the final one. So uh, avoid, avoid grandiosity. Grandiosity means uh, you don't need to use bombastic words. You can use very simple English and with correct grammar. So that will convey the meaning that you're trying to do, trying to convey. So use simple sentences, preferably simple present, then avoid repetitions. That is very important. So then uh, uh, you have to be very careful with punctuations also. Punctuation marks, full stops, etc. So these are some things, some uh, uh, mistakes that we often encounter when rallying university papers. See, I have uh, given uh, this is an example. One uh, judge, judge makes a verdict on a, on a culprit and he writes the judgment, and his uh, stenographer put the um, uh, comma um, wrongly. That uh, saves that person. Hang him, don't let him go. Actually, a judge hang him, don't let him go. So this is a classic example of uh, the meaning change when a mere comma changes its position. So you should be very careful while putting uh, punctuations, full stop, and all, all the uh, other punctuation marks. Now, this is a, a presentation. You have to present with you uh, after your degree, after you complete your course. When you go for uh, your job or if you have higher studies, you have to do all these things, plan, practice, and performance. Presentation, you have to present what you have uh, done. If you have done a, a research paper, you have to present it. For that, these are the plans. These are the, uh, uh, the, um, uh, the do's that you have to consider while doing a presentation first plan then practice then performance okay so um, uh, i hope i have um, given you a few tips of uh, developing your communicative skills and uh, dhania can you play that uh, video the last one this is a, a video just uh, i i hope uh, it will be it will be audible this is a, a short clip from the very famous hindi movie English for English. And actually that movie shows how a lady gets empowered after learning English. It has been uh, the protagonist or the heroine was uh, the veteran actress Sri Devi. And she adorned the role of that uh, character. And she was a, a, a simple housewife. And how she learned English, how she, she goes to America, she learns to speak in English. And with that English, she gets empowered. And uh, definitely learning English empowers your 
it becomes it, it it adds to your confidence it will definitely make you better individuals i i i really assure you that it will definitely uh, the last the last session uh, ma'am dr arvin has told you about the finding happiness it will happiness depends it's a i should say that it's an offshoot of confidence so learning english increases your confidence which will definitely leads to oh, so, uh, the by product it's happiness can you please play that last video okay uh, before that okay we three people leave avunnunde aarengilum please uh, can you unmute yourself and uh, say a few words just introduce yourself or you can ask me anything if you don't uh, know how to Uh, uh, to construct a sentence in English, you can ask me in Malayalam. See, I uh, always, uh, every day, I uh, encounter students like you. <clears throat> can anyone please unmute yourself? Hello, ma'am. My name is Anna Khan. Okay. So I am from uh, geography department. Ah, very good. Ah. So uh, your class is. No, uh, wait one second. Okay. Another one second. Uh, I wish I have that video, and we can then we talk. Okay. Sit and talk. Yes. I Shashi, from the India. No, from India. Yes, sir. From the India. No, Sashi, not from the India. From India. And what do you do, Sashi? I also cooking. <laughs> <laughs> Cooking, selling, cooking, selling. Uh, are you in the catering business? Uh, Chinna does small business in in house only, uh, making a life is a long journey. Mira, sometimes you will feel you're less. Kevin, sometimes. you will also feel you are less than mira uh, uh, try to help each other to feel equal it will be nice sometimes married couple don't even know how the other is feeling so how they will help the other it means marriage is finished no that is the time you have to help yourself nobody can help you better than you It was uh, there was some problem with the audio, no problem. Uh, so we were talking about um, Anaka. Where are you? Are you there? No. Ah, Anaka. Hi, Mole. Hi. Ah, yes, ma'am. Ah, yeah. Okay, yes. Ah, you're from geography. Okay. So uh, your class is um, very good for me. It's a nice one, and provide a confidence for us to speak in English. So it's also helpful for your uh, our STEM uh, one exams. This is the basis of our language skill test. Thank you very much for the class. Thank you. Thank you so much for the nice words. Uh, I would be so happy if a few of you please unmute yourself and say a few words. Please. Are you ready? Anyone, please. Students, please come forward. You can ask your like doubts or you know, whatever you want to talk to. Yes, you can ask me anything. Okay. You can communicate in Malayalam also, no problem. Yeah, definitely you can. Malayalam, silly, but no, or pella. 
നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള കുട്ടികളെ എന്നും ഞാൻ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ അവിടെ നിർബന്ധിച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറെ കഴിയുമ്പോ സോ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റിലിംഗ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ദം ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദൈ നോ പക്ഷെ അത് പറയാനുള്ള ആ ഒരു മടി ആ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഓവർ ദാറ്റ് ഇനിഷ്യൽ ആ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോ പ്രോബ്ലം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ കാണിച്ചത് പക്ഷെ അത് ഓഡിയോക്ക് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇൻഹിബിഷൻ അത് മാറ്റുക നമ്മൾ പറയുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ ഡോൺ വെറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് യു സ്പീക്ക് ഔട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യു സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ടു യുവർ സെൽഫ് ഫൈൻ സ്ലോലി ആൻഡ് സ്ലേഡി സ്റ്റെഡിലി യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് എവറി ഡേ വെൻ യു ഓൾവേസ് വി ആർ ഓൾവേസ് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ആർ സെൽസ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സോ ഡൂ ദാറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി പ്ലീസ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് യു ഹരു എനിക്കാർക്കും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ ടീച്ചറും ഡിസ്കഷന് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഡൗട്ട്സും കൂടി ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നതേ അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ് ജസ്റ്റ് ആസ്ക് യുവർ ക്വറീസ് Yes, Rainy yes, Habit. Uh, uh, see, um, as a teacher of English, I should say that uh, uh, there, is a, uh, there is a criticism when the, the social media and all the uh, television, all, the, all this stuff came up. that reading is has become a dying out habit so uh, but as a teacher of english uh, i should say that i don't say that because reading is is still relevant it's there still but the medium has changed there are so many students who, uh, who read uh, using kindle or even uh, the whatsapp or in uh, mobile phones which i don't prefer because they 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 do that because they this pdf of all lots of books are available these days and um, for inculcating the reading habit especially in english you have to start with the um, topics which are uh, you are interested namak interest illatha oru kaaryam namaku vaaikkan pattilla moreover you have to start with uh, someone who writes in simple english and allengil korche vaichayumba namaku manasilayillengil we have the habit of stopping it so prefer uh, something which interests you prefer uh, uh, or select an author who writes in simple english which you can understand for that i i i uh, i would suggest chetan bhagat or uh, even uh, anand nilakandan there are kavita khani all these are indian writers who writes uh, who write in simple english and uh, all these are uh, stuff you can you can say that they are uh, you know um, critically acclaimed uh, writers like salman rushdi or uh, um, arundhati roy no but they are uh, popular writers who um, popularizes reading for example um, chetan bhagat is has been criticized a lot by a lot of people because uh, he uh, he writes for the he writes pulp fiction but uh, as far well as uh, i am concerned chetan bhagat helped me to break what is called a reading block kore vaalche irunnu namukku oru block ilittu aa oru block break cheyan he is very uh, uh, you know is very good so uh, i would suggest uh, the students who really uh, want to go ahead with reading start with something which you really inter- you are really interested and in your interesting area and also select uh, an author who writes in very simple english sudha murthy is very good ex- a very uh, good uh, writer she writes very good uh, simple very simple english very 
uh, readable writing. And also she has lots of, uh, in the speak, uh, listening area also she writes, she has lots of tech talks. She, she talks uh, in YouTube, so you can listen to her. Mm. She speaks simple. We are not like Ammamari Malayalam, sorry, English Parayana Malayana Parayana. So you feel like English is a very good author So she is a, a, a very good um, author as well as a speaker to start with. Okay, Vanya, is that enough? Anyone else? Anything else? Ma'am, if there are no more questions, shall we wind up? Uh, yeah, like uh, I, I, I invite Farhad Jahan for the feedback and vote of thanks. Hello, ma'am. Hello. Ma'am, uh, today's session was indeed wonderful. The way you introduced the topics to us, including the video clippings from famous movies and all, it made it very interesting. Uh, you introduced uh, this uh, concept of uh, listening, speaking, reading, writing it, in a very interesting manner. It in, uh, instilled confidence in us to speak in English. Thank you, ma'am. Thank you. Formally, I thank you, uh, Dr. Anjana uh, Jainaya, uh, Associate Professor, NSS College Pandalam, for this wonderful informative session instilling confidence in the youth to speak in English. And I, thank the college for organizing this wonderful uh, seminar uh, for the students to benefit from it. And last but not the least, I thank the audience watching this webinar online and in the offering. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you once again. So nice to be here in your college. Bye-bye. Take care. Okay, students, please wait. We'll have a, a brief presentation on N NCC. After that, we'll come to the end of the program. Okay. So uh, maybe around 10 or 15 minutes more. So I welcome uh, Dr. Like, sorry. I, I welcome Sri, Sri Madhi Lina Mol, NCC officer, to give you a brief presentation on NCC. Hello. Hello. Hello.
Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Good afternoon all. Welcome. Sir, okay. Welcome to the presentation regarding National Cadet Corps. I am Sub Lieutenant Lena, Associate NCC Officer, Government College Kariwatam. Actually, NCC uh, is a group of uh, students and they are very disciplined and uh, unity. Then uh, NCC was raised with an aim of grooming both boys and girls, nurture them, and also uh, direct their energy towards nation building by making them, them as a responsible citizen. And also NCC is one of the largest uniformed youth force in the world. The motto of NCC is unity and discipline. Uh, NCC has three wings, Army, Navy, and Air. Uh, in our college, we have Navy, Naval Wing, Navy. The aims of NCC is to develop uh, some qualities in students, like development of character, comradeship, discipline, secular outlook, spirit of adventure, sportsmanship, ideal of self selfless services among the youth of the country. It also aims to create a trained, motivated youth force to provide leadership in all walks of their life who will serve the nation regardless of which career they choose. To also provide an environment conducive to motivating young Indians to choose the armed forces as career, any way, Army, Navy, Air Force, any way. And different types of camps. Actually, our college is strength of 50. 50 students are in the NCC form. We are in the Naval NCC. There are different activities. We are in the social work, college work, nation, and we are in the activities in NCC. In NCC, we are in the student as a cadet. There are a type of camps on the list. Ship attachment camp under either Indian Navy and no, uh, Naval Dog Article attached either in a ship or the Tola ship attachment camp with Navy persons. Albola Republic Day camps, EBSB, Ek Paris Raised Pattern Camp, all over India. National Integration Camps, it's also all over India. 
ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രക്കിംഗ് ക്യാമ്പ്സ് ആനുവൽ ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ്സ് നൌ സെയിനിങ് ക്യാമ്പ്സ് സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് ക്യാമ്പ്സ് സീമാൻ ഷിപ്പ് ക്യാമ്പ് സെയിലിംഗ് കയാക്കിംഗ് പാരാസീലിംഗ് ബോട്ട് പുള്ളിംഗ് ഷിപ്പ് മോഡലിംഗ് എക്സെട്രാ ദീസ് ആർ സം ക്യാമ്പ്സ് ദൻ ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ക്യാമ്പ് നമ്മൾ ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഓരോ ക്യാമ്പിലും എന്തൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പി ടി യോഗ ഡ്രിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഗെയിംസ് ഗസ് ലക്ചേഴ്സ് ലൈൻ ഏരിയ മെയിൻറ്റനൻസ് ഷിപ്പ് മോഡലിംഗ് ദൻ സ്വിമ്മിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് നൈറ്റ് നാവിഗേഷൻ ദെൻ ഒബ്സ്റ്റക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഫയറിംഗ് സോഷ്യൽ സർവീസ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് റാലീസ് വിസിറ്റ് ടു ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ദൻ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് അതർ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആക്ച്വലി ഓരോ ക്യാമ്പിനും ആ ക്യാമ്പ് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഷിപ്പ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ക്യാമ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഷിപ്പിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക ഇനി അതൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പുകൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എ ടി സി ആണെങ്കിൽ അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാമ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുക ദെൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഒരു എൻ സി സി കേഡറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ എൻ സി സി യൂണിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എസ് എസ് ബി ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ അതായത് യൂണിഫോംഡ് ജോബുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു എൻ സി സി കേഡറ്റ് ബിയും സിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ റിട്ടേൺ എക്സാം എഴുതി ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എൻ സി സി കേഡറ്റ് ആണെങ്കിൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത എൻ സി സി കേഡറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് എൻട്രി ആണ് അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി എൻ സി സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സി ഡി എസ് ഡിഫൻസിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ഇപ്പൊ ആർമിയോ നേവിയോ എയർഫോഴ്സോ ഏതിലാണ് പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻട്രികൾക്കായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് അതുപോലെ റിസേർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറെ യൂണിഫോംഡ് ജോബ്സ് അതിനെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് സെലക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ മെഡിക്കൽ എൻട്രി ദെൻ ഫോഴ്സസിലെ വേറെ അതിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബി എസ് എഫ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും റിട്ടേൺ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇത്രയും ക്യാമ്പുകൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർമി ആയിട്ടും നേവി ആയിട്ടും ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പല ക്യാമ്പുകൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഒരു ശീലം റുട്ടീൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലാകാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനും ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ദെൻ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഒന്ന് ശ്യാംബവി സിംഗ് ഓൾ ഇന്ത്യ ബെസ്റ്റ് കേഡറ്റ് സിൽവർ മെഡൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് നയനിലെ ആർ ഡി പരേഡിൽ അതുപോലെ ആകർഷ് അശോക് രജ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ആറിലെ രജ്പത് വിന്നർ ആയിരുന്നു ദെൻ നോഹ ജോസഫ് സൈനിക് ഓൾ ഇന്ത്യ നൌ സൈനിക് ക്യാമ്പിൽ കാർവാറിലെ ബെസ്റ്റ് കേഡറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ മിഥുൻ ചന്ദ്രൻ ഓൾസോ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണ് എൻ എസ് സി എൻ എസ് സി നൌ സൈനിക് ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിഥി എസ് കുമാർ ഹരികൃഷ്ണൻ മുത്തുകുമാർ ഇവരെല്ലാവരും എൻ സി സി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഡിഫറെന്റ് ക്യാമ്പുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും വിന്നേഴ്സ് ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കോളേജിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രൈഡാണ് അവരെല്ലാം ദെൻ ഈ മുത്തുകുമാർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ ആണ് ഒരു എൻ സി സി കേഡറ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ റെക്കോർഡ് എന്താണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ മുത്തുകുമാറിന് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇനാഗുറേഷൻ അതുപോലെ കോസ്റ്റൽ ക്ലീനിങ് ദെൻ യോഗ ദെൻ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ പ്രോഗ്രാംസ് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളായണി റിവൈവൽ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തതാണ് ദെൻ ഇത് കന്യാപുരം റെയിൽവേ ബസ് സ്റ്റേഷൻ വൃത്തിയാക്കുന്നതും ഇതുപോലെ പരേഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഫയറിംഗ് ക്യാമ്പ്സ് അതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദെൻ അതുപോലെ മൗണ്ടൻ ക്ലീനിങ് മൗണ്ടനീയറിംഗ് ക്യാമ്പാണ് ദെൻ ഇത് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രയാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ എക്സിബിഷൻസ് ആണ് ദെൻ വി ഹാവ് ഓൾസോ നമ്മളൊരു സ്റ്റാച്യു നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് 
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ സി സി ചെയ്യുന്നത് എൻ സി സി സോഷ്യൽ വർക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു കുട്ടികളുടെ എങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടായിട്ട് വളരെ യൂണിഫോമായിട്ട് യൂണിഫോമിറ്റി അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോളേജുകൾ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് എൻ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിസിപ്ലിനും നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും പുതിയ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിനും സഹായിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ജയ് ഹിന്ദ് താങ്ക് യു ലീന ടീച്ചർ പിന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെല്ലുണ്ട് അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്നറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ജീവനി എന്നാണ് ആ ജീവനി കോർഡിനേറ്ററിന്റെ വക ഒരു ടോക്കും കൂടി ഉണ്ടാവും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനും കൂടി പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് ആൻഡ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സോ മച്ച് ഡിലേഡ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഐ വെൽക്കം ശ്രീമതി ഐശ്വര്യ ഫോർ എ ബ്രീഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഓൺ ജീവനി സെൽ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഐശ്വര്യ ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ജീവനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോജക്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം വീഡിയോ നോക്കണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ജീവനി ജീവനി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൗൺസിലിംഗ് സെല് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ അധ്യയന വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ ജി സി കെയിൽ അതിന്റെ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എന്താണ് ജീവനി എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലുള്ള മാനസിക സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് നല്ലൊരു കലാലയ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനും മാനസികവും ശാരീരികവുമായി ഒരു ക്വാളിറ്റി വെൽബീ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വെൽബീങ് നിലനിർത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ വിദ്യാലയ കലാലയ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവനി പ്രോഗ്രാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ഓർ എയ്ഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിലൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റിങ് ജീവനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ പോസ്റ്റിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും മോർണിംഗിൽ നയൻ തേർട്ടി ടു ത്രീ തേർട്ടി വരെ ഏത് സമയത്തും കോളേജിൽ ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ സേവനം ലഭ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഒരു പതിനെട്ടിനും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിൽ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സാധാരണ ഉള്ളത് ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൗമാരപ്രായത്തിൽ നിന്ന് കടക്കുകയും ചെയ്തു യൗവനാരംഭത്തിനാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയമാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഓടിപ്പിളല്ലേ മാം അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങൾക്കും വിധേയമാകുന്ന ഒരു സമയമാണിത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹോർമോൺസിലായാലും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഇംബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൂഡ്സ് ആവട്ടെ ഇമോഷൻസ് ആവട്ടെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ആയാലും ഒരു കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു ആളായിരിക്കില്ല വൈകുന്നേരം ഉറങ്ങാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക ഒരു നാണയം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോയിൻ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ ഈ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള ഇടപെടലാവട്ടെ വീട്ടിലുള്ള ഇടപെടലാവട്ടെ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ ജീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അത് വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ പല രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കും ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര അഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ഇപ്പം മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ആൽക്കഹോളിസം അങ്ങനെയുള്ള അഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റാണ് അഗ്രസീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒരു ആന്റി സോഷ്യൽ ട്രേറ്റിലേക്കൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസീസ് ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഭയങ്കര ആയിട്ട് അഗ്രഷൻ കാണിച്ച് എന്താ പറയാ നമ്മൾ വലിയ ആളാണ് നമുക്ക് അപ്പുറത്തൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ഇടാനും ഒക്കെ ഉള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഘർഷങ്ങളിലേ
ഞാൻ ഒന്നിനും കാപ്പബിൾ അല്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കില്ല ഞാൻ ശൂന്യനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ജീവിക്കണ്ട ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തോട്ട് പാറ്റേൺസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ കടന്നു പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ വളരെ അൺഹെൽത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെ പറ്റി ഒരു ഒട്ടും കോൺഷ്യസ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള അൺസ്റ്റേബിൾ ഓർ അൺഹെൽത്തി മാനറിൽ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ അത് ഒരു കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുപോലെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ കടന്നു വരുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് പിന്നെ ആന്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആന്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോവുക ബഹളം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുക മദ്യപാനം പുകവലി ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ പിന്നെ ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് പോവുക ഇതൊക്കെ ആന്റി സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ കണ്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ഗോളിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ടഡ് ആയി വേറെ എന്തിലൊക്കെയോ ശ്രദ്ധ പോയി പിന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ബാക്കപ്പ് പോസിബിൾ ആവുന്നില്ല അവിടെ സ്റ്റക്ക്ഡ് ആവുകയാണ് ബ്ലോക്ക് ആയി പിന്നെ ആ ഒരു ബ്ലോക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കടന്ന് തിരിച്ചു പോയി പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഒരു കണ്ടിന്യൂട്ടി കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അതുപോലെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വേദനകളോ രോഗങ്ങളോ ഈ ശാരീരികമായ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൽനെസ്സുകളും ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് കൂട്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് പാരൻസും കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇല്ലാണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ അത്ര നാൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ അടുത്ത് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ ചേഞ്ചസ് അത് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അവർ പോലും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ്ടാവുക ആ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്കായി പിന്നെ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തന്നെ പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരൊക്കെയോ ആയിരിക്കും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു വേറൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ടീച്ചേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും അവർ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല കോളേജിൽ വരണ്ട ഇപ്പൊ പഠിക്കണ്ട പിന്നെ പയ്യ പയ്യ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സാംസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സാംസിന് വേണ്ടത്ര സീരിയസ്നെസ്സോട് പോലും കാണാനുള്ള താല്പര്യം പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്കായി ഞാൻ വോർത്തിലെസ് ആണ് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ അത്രയും ശൂന്യമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്ന എന്ത് പ്രശ്നവും ആവാം ചിലപ്പോൾ അതൊരു അബ്യൂസ് ആയിരിക്കാം മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ചൂഷണങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എവിടെയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഏതൊരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചൂഷണങ്ങളായിരിക്കാം എന്താണോ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ടുള്ള മാർഗത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ആയി പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇതല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാന സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും എന്തും തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ജീവനി നമ്മുടെ നാല് കെട്ടില് ബ്ലോക്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് റൂം ഉണ്ട് അശ്വിനി മാം ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അശ്വിനി മാം ആണ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ അപ്പോൾ നയൻ തേർട്ടി ടു ത്രീ തേർട്ടി അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ആശ്രയിക്കാം സോറി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എന്നോട് എന്നെ വിളിക്കാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫോൺ ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളായിട്ട് പറയാത്ത പക്ഷം ഒരിക്കലും ടീച്ചേഴ്സിനോടോ പാരൻസിനോടോ ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യില്ല ബട്ട് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള അബ്യൂസസ് നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പറ
നമ്മള് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നല്ല സമാധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല വിദ്യാലയ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവുക കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിന് ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നല്ല ഒരു യുവ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകർ തമ്മിലായാലും കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലായാലും ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വളരെ ആവശ്യമാണ് നല്ല എന്നാൽ എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമായ മാനസികാവസ്ഥയും ശാരീരികാവസ്ഥയൊക്കെയുള്ള ഒരു വെൽബീങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഇതുപോലെ പദ്ധതികൾ ആവശ്യമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രഭാവം കാണിക്കാൻ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും സാധിക്കട്ടെ അതിന് എന്നാലാകുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കാം താങ്ക് യു Okay, thank you, Aishwarya. Uh, so with this, we are winding up the session and also the induction program. First of all, uh, I thank you, my dear students, for your uh, sincere support and cooperation. And uh, moreover, your presence. Next, I thank uh, our principal, Jaya Ma'am, for the support uh, given to us, uh, for the organizing team. And I also thank Uh, all my organizing team members especially dani teacher karthi uh, teacher uh, and others and not only the organizing team the other faculty members especially sumitra nan sir uh, jolly boy sir sabin sir uh, then sandosh sir and uh, srila teacher and many others i'm not uh, mentioning one by one but all have given uh, given me support in one way or the other so i thank all of you a sincere thank uh, sincere thanks from my heart like uh, without your help like i couldn't have made this uh, three days and uh, your support like student support is a uh, main help uh, and the main strength of we teachers to conduct programs like this so uh, expecting such cooperation from you students especially the first year students like you people are the base for the coming programs and you all have to come forward and uh, be with uh, we teachers for organizing good quality programs in future and this should be the starting for a good uh, college life in government college karyavatam and hope uh, like uh, there would have been flaws especially technical issues because we are conducting this induction program for the first time in this college so definitely there would have been some negative uh, issues especially the timing and this online mode that also has affected the quality of the program because we wished uh, this program was in offline mode but due to the pandemic we couldn't help it and uh, that is why we were forced to do it in online mode so uh, that online issue was also there so please uh, excuse all that and definitely in the coming years we will be trying to improve the quality of the program and if any suggestions from your side you can uh, note it in your like three day feedback sessions uh, i have given you options to give your suggestions for improvement so you all can tell me the uh, tell me your suggestions surely they will be considered and if you have anything to tell me now uh, you are free to uh, tell your feedback any any of you if you want to discuss you can just tell me otherwise we'll wind up the program anyone okay so then th uh, thanks again once again sorry thanks once again to all of you uh, so with this we are uh, winding up the three day induction program wishing all a uh, very best and wishing a great future ahead to all the students who have attended this program thank you thank you ma'am thank you ma'am thank you ma'am
എല്ലാവരും ലീവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഹസ്ന മഹീൻ കാർത്തിക് ആർ എസ് ആരിഫ് നവാസ് അലൻ ലീവ് ലീവ് 